കഴിഞ്ഞ വർഷം ബജറ്റ് രേഖയുമായി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബജറ്റ് പെട്ടിയുടെ ചിത്രമെടുക്കാൻ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയ ക്യാമറാൻമാർ ഒന്ന് അമ്പരെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മുഴുവൻ സമയം വനിതാ ധനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടിയല്ല പകരം ഒരു തുണി പൊതിയായിരുന്നു വെറും ഒരു ചുവന്ന തുണിയായിരുന്നില്ല രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികൾ പണ്ട് കാലം മുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കണക്കെഴുത്ത് പുസ്തകം ഇതിന് ഹിന്ദിയിൽ ബഹി ഖാത്ത എന്നാണ് പറയുക ചില ട്രഡീഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് കടകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള അതേ പുസ്തകം ഇത്തവണയും ധനമന്ത്രി ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ബജറ്റ് പൊതിഞ്ഞ ചുവന്ന തുണിയുടെ നിറവുമായി സാമ്യമുള്ള കടുത്ത പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള സാരിയായിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമന്റേത് എങ്കിൽ ഇത്തവണ മഞ്ഞ സാരിയാണ് കൂടെ അപ്പോഴും ആ ചുവന്ന തുണിപ്പൊതി ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ബജറ്റിന്റെ പിരിമുറുക്കത്തിലായിരുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിനെ തണുപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ കശ്മീരി കവിത ചൊല്ലൽ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള ആമുഖ പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രശസ്ത കശ്മീരി കവി ദിനനാഥ് കൌൾ എഴുതിയ എന്റെ മാതൃരാജ്യം എന്ന കവിത ധനമന്ത്രി ചൊല്ലിയത് ബജറ്റിലെ എല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയത് പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്തോടുള്ള ആത്മസമർപ്പണത്തിലാണ് എന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഹമാര വതൻ ഖിൽത്താ ഹുവ ഷാലിമാർ ഭാഗ് ജയ്സ ഹമാര വതൻ ദാൽ ലേക്ക് മേം ഖിൽത്താ ഹുവ കമൽ ജയ്സ നവ് ജവാനോം കി ഖരം ഖൂൻ ജയ്സ മേരാ വതൻ തേരാ വതൻ ഹമാര വതൻ ദുനിയാ ക സബ്സെ പ്യാര വതൻ നമ്മുടെ രാജ്യം ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം പോലെയാണ് തടാകത്തിൽ വിരിഞ്ഞ താമര പോലെയാണ് ലോകത്തെ മികച്ച രാജ്യമാണ് അവർ വരികൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ മറന്നില്ല ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നികുതി ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് കമ്പനികൾക്കും പുതിയ സംരംഭകർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് അഞ്ച് കോടി വരെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് വേണ്ട കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ നികുതി മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായി കുറച്ചു നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി പുതിയ കമ്പനികൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയിൽ വലിയ ഇളവ് ഡിവിഡൻഡ് വിതരണ നികുതി അഥവാ ഡി ഡി ടിയും ഒഴിവാക്കി ബജറ്റിൽ ആദായ നികുതി നിരക്കുകൾ കുറച്ചുവെങ്കിലും നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള നികുതി ഇളവുകളെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നാൽ പഴയ സ്ലാബിൽ തുടരാൻ താൽപ്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ നേടാം നേരത്തെ എൺപത് സി പ്രകാരം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് നികുതി ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ സ്ലാബുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഇളവുകൾ ബാധകമാകില്ല അഞ്ചു വർഷത്തെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ടാക്സ് സേവിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യുലിപ്പ് പി എഫ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊന്നും ഇനി നികുതി ഇളവുകൾ ബാധകമാകില്ല നികുതി കുറച്ച് നികുതി ഇളവുകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ എടുത്തു കളഞ്ഞ് പണം വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന് ഇതിനു പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടുകൂടി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളുടെ വിലയിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇടിവുണ്ടായത് കരുതലും വികസനവും അഭിലാഷവും പ്രധാന ആശയങ്ങളാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ കർഷകർക്കായി പതിനാറിന കർമ്മ പരിപാടികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ പതിനാറിന കർമ്മ പരിപാടികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ വരുമാനവും ഇരട്ടിയാക്കും കർഷകർക്ക് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കിസാൻ ഉഡാൻ പദ്ധതി നബാർഡിന്റെ പുനവായ്പാ പദ്ധതി കിസാൻ റെയിൽ പദ്ധതി ട്രെയിനുകളിൽ കർഷകർക്കായി പ്രത്യേക ബോഗികൾ മത്സ്യ മേഖലയ്ക്ക് സാഗർ മിത്ര പദ്ധതി രാജ്യാന്തര വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ സംഭരണശാലകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കർഷകർക്ക് സോളാർ പമ്പ് പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളോടൊപ്പം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ബന്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് അവതരണം രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജൻ ഔഷധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും
ജില്ലാ ആശുപത്രികൾക്കൊപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ആയുഷ് ആശുപത്രികളും മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുസ് വിപുലീകരണവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ അറുപത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി സ്വച്ഛ് ഭാരതിന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി ജൽ ജീവൻ മിഷന് മൂന്ന് ദശാംശം ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്നും അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സാധ്യമാക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ടായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവ് നൽകി ധനമന്ത്രി സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു ലക്ഷം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി കൂടുതൽ തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നൂറ്റി അൻപത് സർവകലാശാലകളിലായി പുതിയ കോഴ്സുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടിയാണ് നീക്കിവെച്ചത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് മൂവായിരം കോടി രാജ്യത്ത് അഞ്ച് പുതിയ സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് ഇതിനു പുറമെ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇലക്ട്രോണിക് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും മൊബൈൽ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന എല്ലാ ജില്ലകളിലും കയറ്റുമതി ഹബുകൾ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ക്ലിയറൻസ് സെല്ല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് ലക്ഷം കോടിയാണ് ചെലവഴിക്കുക ദേശീയ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിഷന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് കോടി നൂറ് പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പായി ഉഡാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കും ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് നിർമ്മിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡൽഹി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേ പൂർത്തീകരിക്കും ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം കോടി ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് നൽകും ചെന്നൈ ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് വേ നിർമ്മിക്കും വ്യോമഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് കുതിപ്പേകുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് അവതരണം രാജ്യത്ത് നൂറ് പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ലൈൻ വൈദ്യുതീകരിക്കും ട്രാക്കുകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കും റെയിൽ ഭൂമിയിലൂടെ സോളാർ ഊർജോത്പാദനം സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലാ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നൂറ്റി അൻപത് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തേജസ് മോഡൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകളെല്ലാം ഒരുക്കും ദേശീയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് അവതരണം നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനം പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ വഴി നടത്തും എന്നും ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനായി പുതിയ ഏജൻസി ലഡാക്കിന്റെ വികസനത്തിന് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് കോടി റാഞ്ചിയിൽ ട്രൈബൽ മ്യൂസിയം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിനായി മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രായം നിർണയിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘം ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പഠന സൗകര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ജി ട്വന്റി സമ്മേളനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി നൂറ് കോടി രാജ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭാരത് നെറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒ എഫ് സി കേബിളുകൾ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ധനമന്ത്രി പറയുന്നത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെയായിരുന്നു ഒ എഫ് സി നെറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി ആറായിരം കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒ എഫ് സി ഉണ്ടാകും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഡേറ്റാ സെന്റർ ഉണ്ടാകും പാർക്കുകൾ ക്വാണ്ടം സാങ്കേതിക വിദ്യാ മേഖലയ്ക്കായി എണ്ണായിരം കോടി അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെലവഴിക്കും എൽ ഐ സിയിലെ സർക്കാർ ഓഹരി വിൽക്കുന്നു എന്ന സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ ധനമന്ത്രി നടത്തിയത് ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്കുകളിലെ മുഴുവൻ ഓഹരിയും വിൽക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായാണ് എൽ ഐ സി ഓഹരിയും വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് 
നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷമായിരുന്ന ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അഞ്ചു ലക്ഷമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി നികുതിദായകരെ സഹായിക്കാൻ പുതിയ നിയമം അന്താരാഷ്ട്ര ബുള്ളിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് തുടങ്ങും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനായി പുതിയ ഏജൻസി തുടങ്ങിയവയും ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസിൻഡത്തിൽ പറഞ്ഞത്